Yes, ni matumaini yetu buheru afya wala michezo mwenzetu popote pale ulipo karibu tena dimbani. Hii ni Data Sports, no bla bla. Na odha wako naitua Nicholas Johnny, wengi upenda kunita Cisco J. Ni kukumbusha tu ya kwamba, wanotupa nguvu ni huru express air cargo mabingo kusafirisha mizigo kutoka China kuja Tanzania. Niko na Ramadhani mbaduke mzee wanata, yeah. mambo vipi bro? Mi niko vizuri na mshukuru mwenyezi mungu. Ndiyo, karibu tena. Shukran. Yes, wakati yeah. huu bwana tutakwenda yeah. kutazama mchezo ambao litamatika kwa wekundu wa Msimbazi Simba ya kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya watani wao Yanga Afrika. Tulizungumza yeah. mengi mm. na yale ambayo umeyazungumza naamini kwa kiasi kikubwa pia yeah. yamekwenda kutokea. Yeah. Yes. Uh, Ramadhani Mboduke yeah. mchezo umetamatika hivyo lakini kubwa zaidi ndio hivyo kama nilivyokuambia kwamba Simba wameibuka e wababe lile swali la nani mbabe nani atakwenda kuibuka kidelea mm. hatimaye e, utata umekwisha na simba ameibuka kuwa mbabe dakika 90 mzitazama ni dakika 90 yeah. za aina gani zilikuwa dakika 90 zilikuwa za kuvutia sana Ndiyo. za kimbinu sana na Ndiyo. kwa ujumla simba ilionekana kweli inahitaji ile mechi sababu kumbuka katika ligi kuu mm. e, wawili hao walipokutana katika miaka ya karibuni hapa mm. Yanga kwa ujumla wake kwenye ligi ndo alikuwa na matokeo bora zaidi kwa sababu Simba mara ya mwisho walifunga Yanga bao moja bila tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2019 mm. bao walifungwa pekee lilifungwa na Medika Gere dakika 71 ndio sasa tangu hapo mm. Simba hawajapata ushindi dhidi ya Yanga katika ligi kuu mm. lakini katika tia yake hapa Yanga walishai kushinda eh, kwa bao la Bernard Morrison kama unakumbuka vizuri ndio lakini pia walishai kushinda kwa bao la Zawadi Mauya mm nyingine zilikuwa sare 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 mbalimbali sare za moja moja kama mechi iliyopita mm. ya ambao walifunga Okra alafu Yanga wakasawazisha si ndio kama nakumbuka la Azizki eh mm. yeah. lakini kuna sare ya mbili mbili sare bila bila katika ligi kuu ya kwa hiyo Simba walikuwa na, na kila sababu ya kushinda hiyo mechi mm. lakini unakumbuka kabla ya mechi pia tulisema mm. uh, matokeo pekee ambayo Simba walikuwa wakihitaji mm. kwa mechi hii ya dabi dhidi ya wataniza wa jadi yanga. Ni ushindi tu. Kwa sababu sare, ungekua na iraisishia yanga safari ya kuelekea ubingwa. Kwa sababu kumbuka kabla mechi, yanga wana pointi stina nane, Ndiyo. simba wana pointi stini, mm. tofauti pointi nane. Mechi zimebaki tano. Sasa, <coughs> e, namna peke ya kuendelea kutuza hai matumaini ya kui simamisha yanga. Na pengine simba ipindue meza, itua ubingwa, basi ni pamoja na kushinda katika mechi dhidi ya wataniza wa jadi. Kwa sababu ndo kama hivyo sare bado tofauti ya pointi baina yao ingeendelea kwa pointi nane na mechi zingebaki nne. Ndio. Ushindi kwa Yanga ndio ingekuwa mbaya zaidi kwa sababu tofauti ya pointi sasa ingekuwa 11 wakati mechi zimebaki nne. Unaona kabisa hali ingekuwa ngumu. Pengine ingekuwa eh, wengine ungekuwa na ujasiri wa kusema Yanga bingwa tayari. Ndio. Lakini Simba hatimaye wakafanya walichostahili wakashinda kwa mabao mawili kwa sifuri lakini sote wameshinda walicheza vizuri sana kwa maana ya kujituma mwanzo mwisho mipira ya msini kwa msini walikuwa na wai wao lakini pia ilionekana kabisa mpango kazi pia katika mechi yao ile kuiendea ulikwenda vizuri mwisho wa siku wakapata walichostahili na sasa simba wana pointi 63 timu zote zikiwa zimecheza mechi 26 26 si ndio tofauti sasa ya pointi sio tena nane. Yanga wamebaki na pointi 68 simba na pointi 63 maana yake tofauti ya pointi ni ngapi tano yes mechi zimebaki nne. Sasa, nini kinachofata ni kwamba simba waendelee kushinda, 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 wakati huu wakiumbea yanga iteleze mahala. Kwa sababu, tofauti bado ni pointi tano. Tunapozumza pointi tano, tunazumza thamani yake ni mechi moja na sare. Yani yanga wafungwe mechi moja, alafu watue sare, pointi zitakuwa tano zili zimeondoka. Yani wakati simba kwanza washinde zote, sindio, kila mechi na ukuja, mechi mbili zijazo, simba washinde zote, alafu waiumbea yanga ifungwe, ikibidi ifungwe tena. Au, ifungwe itoe sare ikifungwe ikitoa sare maana yake itakuwa imedondosha point 5 ikishadondosha point 5 halafu simba wakishinda <laughs> maana yake tayari watakuwa na simba watakuwa na point 69 max wana point 63 yes wakishinda mbili wanakuwa na point 69 yanga wakifungwa wakitoa sare maana yake mechi point 3 utapoteza utapoteza point 2 utaambulia point 1 kwa sababu na point 68 watakuwa na point 69 simba atakuwa na point 69 Mazingira yao ikitokea Simba ndio inaongoza. Ndio. Kwa sababu Simba mpaka sasa wana mabao 62 katika mechi hizi 26 ambazo ni record kwa mabao. Mm. Yanga wana mabao 50. Katika ligi yetu mkishalingana pointi kitu cha kwanza kinachoangaliwa ni goal difference, yani tofauti ya mabao kati ya mabao uliyoyafunga unaondoa mabao uliyoruhusu. Ndio. Tofauti yake ile ndio inakufanya wewe uwe juu au uwe 
kinyume chake. Sasa Simba wamefunga mabao 62, wameruhusu mabao 14. Yanga wamefunga mabao 50, wameruhusu mabao 13. Kwa unaona hapa tofauti ya mabao ya Yanga ni ngapi? 37. Kwa okay. sababu wamefunga 50, wameruhusu 13. Simba 62, wameruhusu 14. Tukiondoa pale utakuta kwamba e, tofauti ya mabao ya Simba ni kubwa kuliko ya Yanga. Kwa hiyo ikitokea hiyo maki hesabu zao wakituki Iwakituki katika mechi mbili zijazo Simba wakishinda zote Yanga wakifungwa na wakatoa sare tu inatosha Simba kuwa kileleni na hivyo kuelekea kutimiza e, matarajio ya ubingwa pindi wakimaliza tena vizuri katika mechi mbili zitakazobaki sababu unaweza ukafanya hivyo afu mechi mbili zobaki na ukateleza vile vile Yanga wakafanya vizuri vinginevyo Yanga wakifungwa walao mechi mbili Simba ikashinda zote bingwa hizo hesabu bado lakini wenye nafasi kubwa kabisa ya kutimiza lengo kuu la kucheza ligi ni kutoa mataji kutoa ubingwa yanga ndio wana nafasi kubwa zaidi kwa sababu hizo mechi nne zilizobaki wao wenyewe ndio wakuamua kwamba ubingwa wachukua wasichukue kwa sababu wakishinda tu zote tayari wanaokika ubingwa lakini sio washinde zote wakishinda mechi tatu mechi tatu wakishinda maana utakuwa na pointi ngapi Tisa. Ndiyo. Tisa ukijumlisha 68 walizonazo inakuwa pointi ngapi inakuwa 77 saba. simba wana ubavu wa kufikisha pointi 77 hata wakishinda mechi zote kwa sababu gani wana pointi 63 Mechi zimebaki nne. Wakishinda zote wanakuwa na pointi ngapi? 12. 12 jumlisha 63. 75. Umeshaona? Ndio. Kwa Yanga wakishinda tu mechi tatu. Maana yake wanakuwa pointi ngapi? Ambazo yani pointi tisa, tisa ukijumlisha ndio tumesha sema 77 atakuwa tayari ameshaipiku Simba pointi mbili zaidi. Kwa hiyo wanatoa tena ubingwa kwa mara ya pili mfululizo. Kwa mwisho wa siku swali lako lilikuwa sio lenye maelezo mengi kama hivi nimejaribu kutoa ufafanuzi. Swali kwamba mechi ilikuwa vipi? Ni kwamba mechi ilikuwa ya kuvutia sana. Naamini watazamaji waliofika uwanjani walienjoy ijapokuwa wale waliokuwa na nyekundu na nyeupe walienjoy zaidi kwa sababu timu yao ilishinda. Ndiyo. Lakini wale waliofika kwa maana ya kuburudika na mchezo wa mpira wa miguu soka ile ilipigwa kwa kuvutia kwa sababu kulikuwa na vipindi tofauti tofauti za kuonyeshana ufundi baina ya pande zote mbili. Mm. Yeah. Yes, uh, hapo hapo tulikoeshia ndipo tunaendelea uh, mm. nataka pia tufahamu sisi yeah. Uh, kwamba yanga jana yeah. wapi ambako waliteleza na simba walikuwa wazuri wapi mpaka wakamaliza ile game kipindi cha kwanza tu mchezo kaisha uh, kwa magoli hayo mawili ambayo walifungwa na Kip Dennis pamoja uh, na Beki huyo inonga baka, inonga baka. la kwanza ile yes. la mapema uh, kwa ujumla mimi nashindwa kutumia neno kuteleza yanga wamefungwa ndio mbili bila mm. lakini sioni kama kuna maala waliteleza kivyo mm isipokuwa walizidiwa mbinu. Sasa sijui kama ni sahihi mtu ukizidiwa umeteleza mm. au msifu aliyekuzidi. <laughs> Watazamaji wako labda utapata cha kusema katika eneo hili. Mimi sioni kama yanga waliteleza. Isipokuwa walizidiwa mbinu. Walikuja na mbinu sahihi kama kwa idawa yanga unajua. Mfumo wa 4 2 3 1. Ndio. Na ndicho walichokifanya. Wamejipanga hivyo. Mara nyingi wao ndo wanamiliki mpira wana dominate mechi. Tulichosema mara kadhaa na hatuna haja ya kusema hata watazamaji wako wanajua. Mm. Yanga huwa anatawala mechi, anatawala mechi. Mm. Na namna yao ya kufunga mabao katika zile series zile za uchambuzi kutaja mchezaji mmoja mmoja kama unakumbuka vizuri kupitia hii forumu yako ya Data Sports. Ndiyo. Tulisema Yanga siri yao ya mafanikio katika mechi wanazocheza ikiwa ni pamoja na huo e, ni possession style of play ya kumiliki mpira zaidi. Wana watu wao wanawategemea kwa ajili ya kufanikisha hilo. Ndiyo. Watu hao wanaanzia kwa kipa Jigidiara. Jigidiara pamoja na nani? Na mabeki wake wote sasa. Mm. Tunaanzia mabeki wa kati kwa maana Dickson Job na Bakari Nondo Mamnyeto mm. au hata akicheza Ibra Baka na yeyote kati yao au hata kama yani Kibangala Litombo aka drop alimradi tu wale mabeki wakati wawili. Ndiyo. Siri nyingine mabeki wao pembeni. Na maanisha eh, Joycelo Malisa Mutambala mm. lakini na Juma, Juma Shabani au yeyote atakayepangwa tena. Kibwana Shamari anaweza kapangwa akafanya kazi hiyo hiyo au Dickson Job. Ndiyo. Lakini hao wa kwanza tuliwataja ndao ambao mara nyingi yanga imekuwa kama ndio kikosi cha kwanza katika kwanza. Ndio ambao walianza. Kuna Bakari Nondo Mamnyeto katikati, kuna Dickson Job. Pembeni kuna Juma Shabani, pembeni kuna Jiselo Malisa. Jigidiara yupo langoni. Na tunakumbushia kabla ya mechi kwamba kwa mfano mafanikio yao kwenye kombe la shirikisho. Jigidiara aliongoza kupiga passes yani katika makipa baka kufikia mechi ya tano. Sasa mechi ya sita hakucheza Jigidiara. Ile walocheza dhidi ya Tipi Mazembe kule Lubumbashi. Ndio. Kufikia mechi ya tano Jigidiara alikuwa amepiga pasi miishi na saba. Kuonyesha namna gani ah uh, steli yao kucheza inamtegemea yeye katika kuanzisha mashambulizi. Mm. Pasi miishi na saba 46 wamepiga kwa wapinzani. 
Ndiyo. Kwa uwenyesha kwa mbezo pasi hazishi tu kupigia na pale nyuma. Kipa huyu, lakini napige kwa pinzani. Sindiyo. Lakini, jese lomalisa mutamba ni wapili kwa pasi ya pige pasi miya thema nanane. Okay. Nyingi bado ni za kwa wapinzani. Juma shabani pasi miya rube nanane. Kufikia mechi ya, 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 ya tano yu. Juma shabani ni kwa na pasi miya rube nanane. O, zote nyingi zinakwenda kwa wapinzani. Haya, ukiwa maliza wane unakuja uwa wili. Uwa wili hapa tunazumzia, yani kimangala litombo, mm. diyo pasi master wa yanga. Alikuwa misha pige pasi miya mbili thema nasaba katika kombe la shirikisho. Mpaka wakafuzu kwa tuwe rubo fenari mm. ya kombe la shirikisho. Yes. Lakini ipo na mweza ke pale Khalidi Aucho, doktor, sendiyo? Mm. Daktari wa mpira wanaita wenye mashabiki. Yeye, kama juma shabani, ufikia michi ya tano alikuwa mpige pasi miya moja rube na nane. Na zinatoka vipi ni kwa mba panyuma, wakipasiana na hawa viungu wawili ambao wanamiliki zaidi, ndo mana pasi zinakuwa nyingi. Mm. Halafu sasa, ndo wanapeleka ama pembeni kulia, pembeni kushoto, au kupita katikati. Wakipigia pembeni kulia, juma shabani ndo uwa anapanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja. Alafu winga upande ule, ijapokuwa uwa upande wa kulia yanga wanachizisha orthodoxi winga. Yani winga ambaya mgu wake wenye nguvu ni wakulia hafu anatokia kulia. Hapa nakuwa jezu moloko, au kisinda, sendio. Sasa, akipanda juma shabani, ijapokuwa wao ni orthodoxi, bado wanaingia ndani kuwa supportive striker, wanakuwa saidizi wa mshamuliaji pale katikati. Wanda kumsaidia mayele au Clementi Mziza, au Musonda, kadiri mwalimu anavyo panga. Sendiyo. Kushoto vivyo hivyo, kazi ya nefanyi Joyce Lomalisa Mutambala. Na huku ndiko maji ya na miminuwa zaidi. Ndiyo. Sababu, ya kipanda, anoche za nao katika winga kule wa kushoto. Uh, aneza kwa Bernard Morrison, Kennedy Musonda, wakiingia ndani, ya anenda kupigia korosi. Sendiyo. Yango wamekua kicheza hivi. Katikati, maele kama kawaida. Maele, ni finisha mzuri, lakini maele huwa ana drop deep, ana rudi kati kibidi, mm. au anenda kushoto, au kulia, na alifanya hivata katika mechi zidi ya kagira shuga katika mabawa matano. Yes. Baulake hili kwa la stahiri ya meshuga chine, kachukua mpila, kawatambuka, kawatambuka, kena kufunga. Ni kusabu gani, yanga, hawana ule mtu dribla, wakukokota mipira, mwenye uwezo wa kuwa mbunifu kiasi cha kutosha, kunyumbulika, kuwa pigia chenga, kuwaacha, mabeki, walau wawili, wapizani, awaraisishe kazi wa fungaji. Kwa mana, maele, Musonda uye yote na ikuwa mbele yake. Yanga ni uli, hapo kivyo. Sendiyo. Lakini wacheza azi etim. Kwa hiyo kumbe, uh, tuka tunazumza kwa mba, tutaona itakuwa vipi. Simba wao, mfumo wao, maki ni wagusa kabisa na simba, papa. Maki umeniuliza, yanga mechemisha wapi, mm. simba mepatia wapi. Andio. Yanga nasema, hawajechemisha, ila wamezidi wa mbinu. Kwa sababu walifanya hivi hivi ambavo uwa wanafanya siku zote. Mm. Jigidi yara, Wanzishaji wa mipira wake, kama kawida kwa mebiki wake, ili wagongeane, wajenge mashambulizi. Ndiyo. Wakigongeana hapa kati, mana ake, unawaintaisi, unatamanisha, eh, washambuliaji wa tempi nzani. Hapa tunazumzia simba, tunazumzia baleke, tunazumzia nibazonkiza, tunazumzia chama, waje. Wakija, mpira unahamishwa, unapigwa, kwa mtu ambaye na drop kuja kuchukua sasa. Aneza kawa bangala, aneza kawa uh, aucho, sendiyo. Lakini pia mabeki hapa mbeno na kwa wamechukua na fase zao kuchukua mipira. Mana hake mpinzani, hapa tunazumzia simba, wakisha toka wakijia huku, watenze yeah. na fase, wao ndo hapite kule. Sendiyo? Hiyo mm. ni yanga. Sasa simba hivi karibuni, wamekuwa na mtindo ambao wenyewe ni kama moto na maji kwa mtindo wa yanga. Mm. Yano kati wanafanya hivi wana hivi. Simba hivi karibuni, wamekuwa wazuri sana kufanya kitu tunaita high pressing. Yani kukabia kule kwa mpinzani. Sendeo, unafanya Andio. shinikizo kule. Mm. Huwapi furusa, huwapi nafasi, wawe na mpira wa uanzishe kujenga mashambulizi wa pinzani. Simba walifanya hivyo, <coughs> mechi zidi ya raja. Raja nao, uwa wanakawido wanaanzisha pale nyuma. Kipa, uh, Anna Sizinit, anapasia pale mabiki waki kine Shumail Mukadem. Yeah. Au, uh, Jamal Harkas. Au, pembeni kukua Abde Samad Badawi. Mm. Au, kushoto. Yani kutoka kulia kwa Badawi, kushoto kwa Mahmoud Ben Taik. Lakini wakati huo huo, wakiwa wanaumiliki huo, ndivyo wanavokuenda mbele. Ndiyo. Yani yao ni nani? Ni raja. Simba kule, walifanya hiyo high pressing. Yani nazomzia ile mechia ya mwisho ile katika atuwa ya makundi. Mm. Walifungu wa tatu moja simba. Yes. Lakini kimsingi hii high pressing iliwalipa ili kwa kiasi flani. Kwa sababu, bao moja alofunga baleke. Ni hii kubana kule kule kupitia juu. Ukiwa shinikiza mabeki, wakaiba mpira, chama. Haka upata mpira, kutoka na shinikizo la chama na wenzake. Haka upata mpira mzamiru, haka mpasia baleke, haka funga bonge la bao. Sio hiyo tu, wakafanya tena. Tuseme walianza hafu, wakafanya na hii ya bao. Kwa sababu kuna nyingine, hiyo ndo ilikuwa ilianza. 
walifanya pressing, walikabia juu, walitoa shinikizo, mpira wakaupata, ulipigwa cross sasa kutoka kwa nadhani upande wa kulia, alikuwa kapombe kama sikusei. Sikumbuki vizuri, lakini mpira ambao ulimfanya baleki akafunga bao kama unakumbuka. Mwamuzi alikataa. Mwamuzi alikataa japo mshika kibendera hakukataa kwa sababu mshika kibendera hala atuite mshika kibendera siku tunaita mwamuzi msaidizi. Hakuonyesha juu kibendera kuonyesha kwamba kuna madhambi. Lakini mwamuzi mwenyewe kwa jicho lake aliona kana kwamba kuna madhambi kwamba baleki alimpora mpira ukiwa mikononi mwa kipa Anas Zinit. Hmm. Lakini marejeo ya video yalionyesha kwamba wala hakukua na hicho kitu. Mpira ulikuwa ni 50 kwa 50, baliki alifunga bao zuri tu. Ndiyo. Likakataliwa. Kwa hiyo ina maana Simba walifunga mabao mawili siku ile. Moja lililokubaliwa likawa halali, moja likataliwa hatuwezi kulihesabu. Wakafungwa tatu moja. Lakini walifanya vizuri sana katika uchezaji wao huu. Ingawa walikutana na timu ambayo ipo kwenye kiwango bora sana kwa sasa na wanachezaji ambao wananyumbulika zaidi, wazuri zaidi, wanakasi zaidi kuliko wa Simba. Twende kwenye mjadala huu. Lakini kuna mechi tena Simba wamecheza dhidi ya Ihefu. Hiyo mm. high pressing kukabia juu mm. Simba walipata e, mabao kadhaa yani kwenye kombe la shirikisho lakini kwenye ligi kuu mm. katika yale mabao mawili. Uh, kuna moja wapo litokana na Yaya Mbegu alifanywa shinikizo na beki Isra Patrick Mwenda kama unakumbuka vizuri. Mwisho wake likazaa bao ambalo alifunga Baleke. Sio? Ndio. Yeah. Oh, maana alifunga mabao yote mawili baleke. Lingine ilikuja kuwa lile la acrobatic. Lakini hata katika mechi iliyopita ambayo walifunga mabao mengi Simba dhidi ya Hef tena mm. kwa sababu walicheza mfululizo kama unakumbuka vizuri. Sio hiyo tu, Simba katika mechi dhidi ya Oroya walishinda mabao saba. Mm. Katika mabao waliofunga yapo kama mawili vilitokana na matunda ya ile high pressing wanaoifanya, yani kukabia juu. Mm. Simba katika mechi waloshinda tatu mbili dhidi ya Mbeya City hapo kwa Mkapa. Ndio. Bao la tatu walifunga sako ni shinikizo alilifanya alifanya ndeba zonkiza kwa beki mmoja wapo wa mchezaji mmoja wapo wa Mbeya City mpira wakaunyang'anya akaufunga pape sako bao la tatu kwa hiyo amekuwa akifanya kadhaa hizi nimetaja tu mifano sasa yanga wao waliendelea kucheza na mchezo wa ule ule hawakutilia maana hii staili mpya ya Simba chini ya Robertinho ya kukabia juu mwisho wa siku ndio iliwadhuru kwa sababu Yanga mechi nzima hasa katika kipindi cha kwanza sio mechi nzima dakika 45 za kwanza hawakuwa wanapata nafasi ya kuanzisha hiyo mipira kama kaidao kujenga mashambulizi kwa sababu Simba kwa maana baleke chama Liba Zonkiza mm. lakini alikuwa superb kibudi mm. kibu Dennis walikuwa wanakabia kule kule juu Muzamiru naye achezi mbali wanawa press Yanga kule kule juu kwa hiyo Yanga walikuwa wanashindwa sasa namna ya kufanya yani kama nyenyere unje nyenyere wakiwa kwenye mstari wao wanasafiri hivi Ukienda kwenye mstari wa ule, weka kaarufu tofauti hivi labda sabuni hivi ya nipitisha tucha, tayari mpotea. Samu nyenyere wanapita njia ile ile. Wawe nyenyere, wawe siyafu, na wadudu wa jamii yao. Mm. Wano ushirikiano wao katika msafara. Mm. Nyenyere, aki toka njia njia ile wanapotea. Kama wajue kujaribu, jaribu. Mese, mm. umeona eh? Sasa yanga katika njia yao ile, ikawe navurugu wa kiasi kwamba sasa. Kutoka kule nyuma na mpira kwenda katika njia zao wafike kwenye lango la simba comfortably yani kwa utulivu mm. ili waweze kuletea madhara lango la simba ilikuwa shida katika dakika zote 45 za kwanza mm. shinikizo la simba liliwalipa mno wakapata mabao waliyostahili na pengine walistahili kupata mabao zaidi kwa sababu yes. baleke angetulia angefunga walao mabao mawili mengine mm. kwa sababu kuna mmoja aligonga mwamba aligonga nguzo kuna nyingine alitoa nje Ndiyo. kuna nyingine aliangaika tu mwenyewe akapiga nje kama unakumbuka vizuri. Kwa hiyo katika nafasi tatu hizi za very clear alizozipata baleke angefunga mbili zaha menge kwa kubwa zaidi. Hiyo sababu ya kwanza, yani ya kimfumo kiuchezaji. Na kwa kukumbushia kama yangu walifanya study kwa usahihi juu ya wapinzani wao Simba kabla ya mechi ile. Kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika walichokionyesha Simba, Yanga wangekifuatisha vizuri benchi la ufundi. Pengine wangetafuta mpango mwingine wa namna ya kuikabili Simba. Kwa sababu gani? Kwa kukabia kwao huku juu Simba leo hii katika kombe la eh, mini, ligi ya mabingwa barani Afrika, Afrika yes. kwa mujibu wa CAF takwimu zinaonyesha wanaongoza kucheza faulo yani kazi chafu mm. ni chama amecheza mara 12 mm. ndi Bazonki za mara 12 mm. uh, anayefuatia Kanuti mara 11 Mzamiru mara 11 anayefuatia Kibu Dennis mara 9 hawa wote ni wa mbele hizi mm. faulo hizi nyingi wanazozipiga hazina madhara sana kwenye lango lao kwa sababu wanazipigia huku kwa wapinzani yes. yes iyo kukabia juu hiyo manake ndo wanafanya vurugu zote hizo ndo maana wao wako juu katika kucheza faulu uweze amini 
kwenye ulinzi wa simba unajua nani anaongoza kwa faulo mm. onyango kacheza faulo tano tu okay. anaifuatia yani katika mechi zote sita mm. za ligi ya mabingwa barani afrika atoe makundi ukizungumza mechi sita unazungumzia dakika 540 dakika 540 za kucheza maki 90 90 90 mara sita za mechi ndio onyango kacheza faulo tano tu ni beki wakati huu inonga unajua kacheza faulo ngapi mm. nne shabalala kacheza faulo ngapi mm. nne Umeshaona? Ndiyo. Na kapombe. Kapombe nne. Kapombe nne. Mm. Inonga nne. Mm. Shabalala mbili. Mm. Umeshaona? Yes. No, shabalala nne. Uh, kapombe no mbili. Mm. Hawa wote ni mabeki. Kwa nini ya wapati na fasi ya kucheza faulo kwa wapinzani? Ni kwa sababu faulo zinachezwa kulejiu. Mipira inanza kwenye nganyo kulejiu. Iyo ndo tafsiri yake. Lakisi siyo ilo tu. Hawa wanyuma. Mm. Ndo watengeneza na fasi za kwenda kufunga kwa wapinzani. Pasi nyingi zinapigua na hawa cheza juu ya nyuma. Ijapo kwezo pasi nyingi ni kwa muendo wa mbele ambao ni direct football. Yes. Umono na kutajia hapa combination of factors, sababu yeah. za mchanganyiko. Simba nzima niongoza kwa pasi ni chama katika ligi ya mabingu. Na ichukulia kama mfano kuileta katika ligi kuhu, katika yeah. michiri. Sababu wa chezaji ndo wale wale, uchezaji ndo ule ule, kocha ule ule robetinyo, falsafazaki zile zile yeah. za direct football. Chama mpige pasi miambile msina mwonji. Zizo fika kwa usai ni asilimia kwenye ligi ya mabingu yu, asilimia thema na mbili. Hapa katika pasi miambili ya msina moja, tunazomzia pasi miambili na tano, alizo pigia chama zimefika. Ndiyo. Na katika pasi ya zo pigia, pasi miya sabina tisa ni kwa wapinzani. Mshaona. Kwa hiyo siyo pasi tu zinapigu hapana. Ni kwa sababu pasi za kwenda mbele, zinakwenda mbele, ndiyo mana pasi miambili na tano, eh, mi, amini miya mbili ya msina moja, miya sabina tisa zimenda kwa wapinzani. Zizo enda kwa usahi kabisa alivyo taka ni miambili na tano. Ndiyo mati tunasema asili miya thema na mbili. Ndiyo. Anefatia, siyo watu wa mbele sasa. Anefatia, na wala siyo watu wa katikati. Ambao tunatarajia wa bunifu. Anefatia kwezo pasi ni onyango. Onyango kapige pasi miambile rube na nane. Ndiyo. Na kwa usahii onyango, tusha zoomza marakadhatu na kumbusha watazamaji wako. Onyango ni kinara wa pasi sahii. Asili miya thema na nane na utasita katika ligi ya mabingo. Ndiyo. Katika pasi miambile rube na nane zile, alizo pige. Zizuenda vile vile alivyo taka ni miambili na kumi. Kwa hiyo ndo kinara wa pasi alizimeenda alivyo taka miambili na kumi. Chama miambili na tano. Sabu ye, sema nane, nukta sita, ni zinakuenda accurate. Mm. Sendi? Accurate sinakuwa juu kwa, kwa onyango. Mm. Anefatia, mzamiru ya sini sasa. Pige pasi, miambili sasa sinamoni. Anefatia, eh, inonga baka. Pasi, miambili kubina nane. Na hawa wote, mzamiru ya sini, na inonga baka, katika pasi zao. Pasi miya sabina tano kwa wapinzani. Ndiyo. Kuona ziona hizi pasi nyingi ni kwa wapinzani. Kwa sababu rubetinyo nataka mpira wa moja kwa moja. Sifa mpira wa moja kwa moja. Pasi ni mbele, mbele, mbele. Sio kushoto, sio kulia, wala sio kwenda nyuma. Ndiyo. Hizo zinapigo mara chachi chachi. Sao. Shabalala, pasi miya tisina sita. Ndiyo. Kapombe, pasi miya msina mbili. Mm. Umeshaona. Sasa, kwa hiyo hawa ndo wano chiza chiza pasi nyingi lakini za kwenda mbele. Mana mungina za kafikili zi pasi za, za kupasi yana wenyewe. Ndiyo. Kwa hiyo hawafanyi majukumu ya kucheza faulo. Mm. Faulo zinachezo na wambele. Ndiyo. Ndiyo mana wao ndo wako vinara kwa faulo kule mbele kama nivyo kisha tangulia kusema. Mm. Sasa kwa sababu hii yanga ulitakiwa kujua sasa kwa mbaji. Yapo wawo na wimara wawo wakumiliki mpira zaidi mm. wakianzia nyuma. Lakini wanacheza na simba hii ya sasa rubitinyo. Wanakuja kukwalibia ukukuju jambo la pili. Yanga kwa sababu meche nyingi wawo ndo wana dominate. Wanatawala mechi. Ni wazuri mno wakiwa na mpira. Yanga wakiwa hawana mpira, si wazuri sana. Sasa hii, sio sifa nzuri sana kwa timu professional. Hii ni timu za amacha dozi nakuwa na sifa hii. Kocha uh, Nabi, eneo la kumiliki mpira tayari ni excellent. Inafamika, amna aneza kubishi. Kwa sababu hata wanapofungwa, wanamiliki zaidi. Hata yomechi walofungwa mili bila na simba. Overall, wawo miliki mpira asilimia, amsina moja. Yes. Sindio? Mm. Lakini, wanapokuwa hawana mpira zaidi inakuwa shida kidogo. Ili bila shaka watenda kulifanyia kazi. Ndiyo. Simba, Robertinho ni memisikia. Hata kocha Juma Mgunda. Na kwenye mechi mionekana. Waliyo udhaifu wa yanga. Yanga wazuri sana wakio na mpira. Na hutajitendea haki we mpizani. Na utajieka hatarini. Endapo, wakio na mpira, alafu utawapa nafasi wa umiliki wa mpira. Watakudhuru. Wali chofanya sasa ni kwa kikisha. Hasa katika deka Robert Townsend kwanza. Ndiyo. Yanga wasipate uhuru wa kuumiliki wa mpira. Hata wakiwa nao, basi usio na madhara kwa simba. Kwa sababu gani, wakiwanza kule nyuma, na balaha zaidi ndo wetu mesema jigidi yara. Ambaye alikuwa mesha pige pasi, miye shina saba kwenye kombe la shirikisho. Ndiyo. Bangala pasi, miambili thema na saba. 
Romani sa mutambala pasi mia themana nane. Mm. Jiwa shabani pasi mia rubena nane. Aucho pasi mia rubena nane. Walikuwa na kaba kule kule sasa. Mm. Kwa hiyo matuke yake, wanawafanya yanga ama wananyanganya ya mipire na kuwa atarishi. Mm. Au wanaipige sasa kuenda katika langula sima ikiwa haipo katika mpangiri wa na utaka wao. Mm. Inakuenda ovyo ovyo. Ndiyo mana, yanga wakawapati na fasi zile za karibu kabisa useme hii. Kriya chansi imepotezwa. Muulize mtazamaji wako hote aweze kukomenti. Ni ipi ukiondoa ya maele ili ambao likuja kupigiwa kipindi cha pili. Kuna wakati alipata mpira maele. Wa haraka haraka katika kuunganisha kapigia njiri. Tuneza kusema labda at least ili likuwa nafasi wazi. Na nyingine yes. uh, kipa alisali mwalimu disturbu Morrison. Ambayo angizuba pengine Morrison angichagua vizuri ningekuwa bao. Ukiondoa hizo misi kumbuki. Na fasi ya wazi ambayo yanga wamepata unalaumu kwa mba wakuitumia. Kuna hile yata ya musonda pia kipini cha kwanza. Ya musonda. Yes, hali pigiwa mayele. Musonda nolitoa assisti maza. Ingelikuwa goli. Ingelikuwa goli. Ingelikuwa goli. Ingelikuwa goli. Yes. Zasimbo kizi sabu hizo nyingi mno. Nyingi sana, yes. Bareke peke yake tatu. Mm. Sindi? Mm. Kibudi mwishone. Kama unakumbuka kuna mpiro ulipigwa kutokea kulia. Mm. Mabeki wanga wakajichanganya wakucheza. Mm. Akapige nji. Mm. Mwone? Ndiyo. Achana na hile amba alifunga lakini offside. Mm. Kuna mpira mwingine kibudi. Lau kama angelenga bao kwa nafasi alokuwepo. Pengine lingi kwa bao lingine. Mishona. Sasa kwa ujumla wake yanga wakuwa wakienda kwa utulivu kwenda langu la sima. Mm. Sababu nyingine. Kuwapo kwa amba yu naichangaya na hii sababu ya tatu. Mm. Ni kwa amba kuwapo kwa kipa Ali Salim. Miu nilikuwepo katika uchambuzi azam. Nilisema mjia wapo. Kwa amba kuto kwepo kwa manula. Kuneza kwa faida au asara kwa yanga katika mpango kazi wake. Ndiyo. Asara mjia wapo. Asara ambayo ingikuwa kwa simba faida kwa yanga. Ni juu ya wanzishaji mashambulizi. Kwa sababu simba nao wanamtegemia manula katika kuanzisha mashambulizi. Manula katika ligi ya mabingu wa mechisita zile. Hamipigia pasimia kuminatatu. Na katika hizo ishina tano kwa wapinzani. Na taje sana kwa wapinzani kwa mba zinafika kwa sababu kishia tu pass. Yes. Raisi watu kusema hizo pass wanapasiana njina mabeki ya naudishiwa na mabeki ya naudishiwa. Mm. Apana. Manula huwa anazipige katika hizo pass imia kuminatatu. Ishina tano kwa wapinzani. Hata katika mechi thidi ya oroya walo shinda mabao saba. Mm. Manula alipige pass ishina tano kwa mpangiliu fuatao. E, Onyangu alipa pass kumi. Kapombe alipa pass sita. Inonga pass nne. Mzamiru ya sini pass mbili. Mm. Alipa kanuti pass moja. Chama pasi moja, bareke pasi moja ambaye ni center forward ipa. Kwa kwenyesha manula, uwa pasi hizi azivi tukujifresha pale nyuma. Uh, sasa kutoko ipo kwake, manake, simba uchezaji wao wa kutegemea pasi kwanza kujengwa na manula. Na hawa wengine kama nafo kuambia unyango ambaye mpige pasi mbili ya rubena nane. Mm. E, inonga pasi mbili kumina nane. E, shabalala pasi mbili tisina sita. Kapombe pasi mbili tisina mbili. Sasa, kutoko ipo manula, manake, tayari mishavuruga mpangiliwa kuanzishiana mipira kwa sababu. Mm. Ali Salim ni mzuri katika kudaka, sio mzuri katika hii footwork kuanzisha hizi pass. Yes. Na kusawabu jecheza mdamrefu, mara nyingi ya manula, pengine hapa hii ni advantage kwa yanga, disadvantage kwa simba, asara kwa simba. Lakini ni kasema faida kwa simba, na asara kwa yanga. Kuna atari, wacheza jote wa yanga, kila tikepata na fasi, hata akiwa mita salasini nyuma, hata taka apigi shutilambali kwa sababu naamini kule ayupo manula, yupo kipa ambaye, wana mchukulia poa Ali Salim. Sijiu menelewa. Yes. Na ndicho kichotokea katika kipindi cha kwanza. Mm. Mashuti mengi ya unyue mwisho wa siku, takuimu zinaonyeshe yanga. Mm. Shots on target wa tano. Simba ngapi? Nne. Mm. Sindiu? Yes. Lakiu kizivatilia zile tano, ni pamoja na tatu, alizo pige maele, kutokea kuanzia mita thalathini. Zililenga lango ndiyo, lakini hazikuwa na madhara. Kipa alizi okota, tuzikuwa kama back pass. Kusababu, zilikosa kwenda katika mweleke osahia, ambao angekua karibu, maele pengine angijua kuchagua. Laki zile mashuti yale ya kutoka mbali, tunaita speculative shots. Yanakuwa amsini kwa amsini. Mm. Yani inaeza ikenda, inaeza katoka nje. Maele ya zipigia. Ili zililenga lango, ndiyo. Lakini wakati zimefika langoni, zili mkuta eh, sal, salim. Mm. Katika eneo lake ya losimama na mpiro mefika pale pale. Halafu ukiwa hauna nguvu kivili, kusababu umetoka mbali mno. Kwa hoze tunona shot on target, mungi enza kusema, yanga mpiga mashuti mengi on target. Mm. Kwa aliangalia mechi, anaona mashuti hayo. Katika yale matano. Maele peke ya kilipige matatu ambayo, yalikuwa hayana nguvu kiiva, liyapige kutokea mbali. Ndiyo. Sababu moja hapo ni hiyo kwa amba kipa salimu, anashawishi, ana upige kutoka mbali. Kusabu manula siya yupo, mm. ilo moja, kisaikolojia. Lakila pili, si mba isa ya kukabia juu katika kipindi cha kwanza, mm. wakiwa na wacheza juu ingi, kule kule kwenye eneo la yanga. Ndiyo. Manake mabekiwa wa sasa kina onyango, kina inonga, na walikuwa wanapanda juu. Wana ushote ni wanja na kwa mfupi. Kwa hiyo, eh, maele, musonda, 
uh, moloko katika kipindi cha kwanza hawawezi kuchomoka tu kwenda mbele kwa sababu ukienda tu mbele una kwa offside unalazimishwa nayo ucheze uanje hapa sisi tunaelewana vizuri yes kwa matokeo yake zile fursa za kufika karibu zaidi kwenye 18 ya Simba kipindi cha kwanza hazikupatikana kiivyo hata zilipopatikana hazikuwa na madhara sana kwa sababu walikuwa wengi Simba tayari wanakuwa sharudi okay wale wa mbele wanaenda kuifanya kazi kule mipira ya yanga inakuja kwa shida ikifika kwenye lango la Simba wapo kina Onyango wapo kina Inonga kina Shabalala wapo kina Kapombe wapo na Erasto eh, na Mzamiru wanakuwa tayari washarudi ndio si ndio sasa hiyo ndio picha ya kipindi cha kwanza matokeo yake Simba kapata mabao mawili katika kipindi cha kwanza yes. lakini walistahili pengine kupata zaidi ya lakini pia tagoli la kwanza kuna makosa pia ya kiufundi alifanyika Ufund, makosa hayo yalianzia kwa mwamuzi Janisi mm. Arukia na msaidizi wake kona iliyozaa bao ukiangalia marejeo ya video haikuwa kona marejeo ya picha ya video haikuwa kona sawa basi mwamuzi ndo ameshakosea sasa akishakosea yang sitakiwa ajipange vizuri basi mm. wakarudia lile kosa ambao limewadhuru katika kombe la shirikisho kwa kuruhusu mabao manne yote ya mipira kutenga mm. kosa ambao limewafanya katika ligi kuu kabla mechi ya dhidi ya Simba yanga katika mabao 11 waloruhusu mabao matano yametokana na mipira ya kutenga yani mawili yale waliotoka mbili mbili dhidi ya Azam katika mechi ya kwanza mm. alofunga Malikundu na Amoa mabao mawili waliofungwa yote na Ihefu alofunga Never Tigere na alofunga eh, Leni na, len, Leni Kisu ambao ni kona ilopigwa na Never Tigere mipira ya kutenga lakini na bao alofunga Roland Msonjo kati yanga ikishinda mbili moja dhidi ya Rovo Shoti yale waliofungwa na ihefu ni katika wakati wanafungwa mbili moja dhidi ya ihefu katika mechi ya mzunguko wa kwanza sasa katika mechi hii wakafungwa tena mpira wa kutenga kwa sababu imepigwa kona mm. inonga na chomoka akiwa amekosa mtu wako mdisturb anakuja anapiga heda kali anaruka akiwa anaruka peke yake wakati lomalisa mutamba akiwa chini bila kuruka naye kwa mdisturb ni makosa ya kifundi yamefanyika pale yamewadhuru yanga katika bao la kwanza mm. si ndio lakini lingine litokana na na kosa lingine yango alipoenda wakapigwa counter kwa kawaida wakati mnazuia haitarajiwi hata mara moja kuruhusu walau nyinyi mnaozuia mwe labda wachezaji wawili alafu wanaoshambulia wao wawili hilo ni kosa linazaa bao mm. ni hatari yani mtakiwa walau mwe tu vitu yani wawili kwa wawili mko hatarini kufungwa nyinyi mnaozuia mkiwa wawili dhidi ya washambuliaji wawili mkiwa watatu kwa watatu mko hatarini kanuni nataka nyinyi mnaozuia mara zote idadi yenu iwe kubwa kuliko wanaoshambulia mshanielewa mm. wakiwa washambuliaji labda wawili nyinyi mwe watatu wanne watano ndo mzuie yani kwa vyovyote katika situation yoyote mnaozuia mm. timu inaozuia ndio ndo mnatakiwa mwe wengi wachezaji wenu katika eneo lenu la kuzuia mm. kuliko wale wanaoshambulia sasa lile la pili simba walikuwa wachezaji wanne dhidi ya walinzi wawili wa yanga labda ukimwacha kipa jigidi yara sasa simba wako wanne ile ni situation ya goli tu tena kibudi amefunga goli katika mazingira magumu ambayo angekosa ungemlaumu kwa sababu kulikuwa na wenzake walikuwa katika nafasi nzuri zaidi akiwepo Mzamiru ni Bazonkiza na Baleke walikuwa katika nafasi nzuri zaidi kwa sababu ile move ile ni ya bao yanga wamekuwa coach off guard tunasema kwa sababu haiwezekani mnazuia wenzenu wanakuja kushambulia kwa counter alafu nyinyi mpo walinzi wawili na kipa wenu alafu wachezaji wa simba wako wanne hii kwa lazima bao kwa idadi ile ilivyokuwa Kibudi akafiatua kombora la mbali. Zuri sana. Ambalo Jigidi Yara na mtu mwingine angedhani kwamba asingefanya vile kwa sababu kuna wenzake wamekaa katika nafasi nzuri sana na nzuri zaidi. Mm. Yeye akachagua njia ngumu ya kupiga shuti la mbali ambalo pale yeye alikuwa katika nafasi nzuri lakini hawazidi wale wengine. Ndio. Bahati likamlipa kwa sababu Jigidi Yara pengine naye alikuwa anawaza atapiga kwa wenzake. Kwa hiyo imemlipa. Sawa? Mwisho wa siku mabao mawili. Kipindi cha pili sasa Simba wakabadilika jumla. Hapa mm. ndo ufundi unaendelea sasa ambao nasema mwalimu wa Simba alizidi ufundi mwalimu wa Yanga ambaye ni Nabi mm. kwa Robertinho. Kipindi cha pili ndio. Nabi si mtaalamu bwana half time akishafanya zile eh, dress, dress room talk katika wakati wa mapumziko akirudi Yanga si nakuaga kali zaidi. Mm. Na kweli alifanya mabadiliko yake, akamtoa Moloko akamleta Kisinda ambaye mimi nasema ni like to like ndio kwa sababu Kisinda na Moloko wanafanana vitu vingi katika style ya uchezaji. Japokuwa Moloko unaweza kusema kwa hivi karibu nimekuwa mzuri zaidi ya Kisinda. Mm akamuingiza Morrison akamuingiza Mudathir sio ndio katika maingizo mapya alioingiza akimtoa e, yani Kibangala alitombo akamtoa Jesus Moloko mm. na Musonda pia alikuja kutoka eh? yes lakini katika mabadiliko yaliyofanyika pale kati Shwaboy pia alitoka Shwaboy pia alitoka ndo kaingia Mudathir mm. 
pale kati mudathir alileta kitu kipya alijitahidi sana kutekeleza majukumu ya eneo alilopanga lakini sasa kwa wengine mambo yakawa tofauti yakawa tofauti sio kwa sababu alikuwa wazembe sana hapana hakukua na uzembe ndio nabi amekuja na solution ya kukabiliana na simbe iliyokuwa ikicheza kipindi cha kwanza ya kukabia juu ya uh, kuhakikisha kwamba yanga wapati nafasi ya kupata huo mpira sasa mabadiliko yake kipindi cha pili akitaka sasa uh, kwa sababu yalikuwa yanahitaji dribbler kila mara nasema mtu ambaye akipata mpira hawezi kukokota si ndio akikokota apunguze watu wawili watatu apige kwa washambuliaji kwa maana tunazungumzia maele ndio lakini wakati huo alitaka nguvu mpya fresh legs miguu mipya yenye nishati mpya ya kisida ili awe anafiatuka kwa sababu simba wao sanakabia juu wakija huko ipigwe afiatuke kuelekea lango la simba kwa ajili ya kuwaletea madhara na kujitenzea nafasi za kufunga mm. lakini sasa kipindi cha pili wakati nabi anajipanga hivyo na wachezaji wake na anai, anaiunda upya anaongeza wachezaji wengine katika kipindi cha pili simba wanakuja kivingine kabisa kipindi cha pili kocha robertinho alichofanya akafanya kuzuia kwa low block alivyocheza kipindi cha kwanza kipindi cha pili kabadilika wachezaji wengi concentration wako nyuma katika kuzuia wakisubiri kupiga counter kwa hiyo yanga pamoja na kujibadilisha kipindi cha pili wakija na mbinu nyingine wakakumbana tena na kigongo kingine kwa sababu simba walikuwa wanazuia wengi zaidi nyuma hiyo ndio tunaita low block walikuwa mwanzo wako juu zaidi lakini kipindi cha pili wakawa nyuma zaidi wanawasubiri yanga waje ndio kipindi ambacho sasa possession unaiona yanga imemiliki zaidi mpira sio bahati mbaya kwa simba ulikuwa ndo mpango kazi wa mwalimu robertinho kwamba waachie mpira yanga lakini wao waache hizo possession wao wamiliki position nafasi ili yanga huo mpira utakao miliki usiwe na madhara kwao kwa sababu wanakuwa wengi ndio kwa matokeo yake kipindi cha pili ijapokuwa yanga walimiliki mpira zaidi na walionekana walau sasa wanafika fika mm. lakini fika yao mara nyingi hawakuwa katika utulivu hawakuwa katika nafasi ya kuwa huru kiasi kwamba cha kumjaribu salimu wakiwa huru ndio ambao tunaona yale majaribio kadhaa yale ikiwemo hiyo ya Maele ambao alipigiwa akapiga nje ikiwemo ya Morrison zile ni riski ambazo Simba waliamua kuzichukua kulinda ushindi wao wa mabao mawili lakini wakati huo wa wakisubiri kupiga counter wavizie bao la mashambulizi ya kustukiza mwisho wa siku eh, mechi ikaisha kwa matukio yale yale ya mabao mawili ya kwanza na Simba walifanya hivyo kwa sababu gani Robertinho kuna watu itafikia mara sasa wao Simba wanamponda ponda nini nini watakuja kumheshimu tu kama simbi ni zake pengine mechi singe kwa kwa staili ile kwa sababu tunakumbuka zipo mechi kadhaa simba kwa mfano katika mechi moja hapo hadi half time walikuwa mbili bila ndio kipindi cha pili katika mechi moja hapo katika hii misimu ya kuanzia 2019 mpaka sasa mm. yanga akarudisha mabao alifunga balama mapinduzi alifunga mm. mabanka kama unakumbuka vizuri yes lakini ipo katika mechi moja hapo yanga hadi half time hiyo sasa yakinangasa wanaongoza tatu bila Kipindi cha pili Simba kaja karudisha zote mechi kaisha tatu tatu. Mm. Simba wenyewe katika mechi ile iliyopita mm. uh, walifunga bao mapema tu. Eh, ilikuwa mapema au dakika ngapi lakini alifunga Okra. Mm. Kama unakumbuka kuna move ilipigwa counter. Manula alipata mpira akaupiga kwa Piri. Ndio. Piri akaupiga kwa Mzamiru. Mzamiru akapiga kwa Chama, Chama akapiga kwa Okra, Okra akarudisha Chama, Chama akarudisha Okra, Kamba kama unakumbuka. Ndio. Shambulizi la kustokiza. Mm. Kipindi cha pili wakaendelea Simba kutafuta nafasi wafunge lingine sio unajua yanga wakaja kusawazisha kwa bao la Azizki mechi yes. kaisha moja moja sasa Robertinho mechi ile piga huwa garagaza anatakiwa ashinde ana mabao mawili tayari kipindi cha pili akaona eh siwe tabu akafanya mpango kazi huu wa pili ambao nimetoka kuelezea wa kuzuia zaidi mm. na kucheza kwa kushambulia kwa kustukiza ni katika wakati ambao alijua si yanga watamiliki mpira zaidi lakini hakikisha mpira unaomiliki hauna madhara makubwa langoni kwao mwisho wa siku mbinu zaidi ndio zime zimetoa zime maamuzi katika mechi ile. Mechi ilikwaje ndio ilikuwa swali lako lakini baadaye ni kwamba Yanga walichemsha wapi? Simba walipatia wapi? Mimi Yanga sikuona kama wamechemsha. Mm, walieleza. Walienda na waliteleza wapi? Mm. Yanga wakuteleza walienda na mbinu yao sahihi lakini wamekutana na mbinu kali zaidi. Okay. Eh, eh. Kwa hiyo hicho ndo kilichotokea. Simba wakapata ushindi uliostahili uliotokana na teamwork. Lakini Yanga wakafungwa kutokana na mbinu kuzidiwa as a team kama timu uwezo kampoint mchezaji mmoja mmoja kwamba fulani alizingua ndio maana wakafungwa simba uwezo kusema fulani alikuwa mkali zaidi ndio maana wakafungwa yanga simba walicheza kama timu kutekeleza mpango kazi wa mwalimu robertinho na ile wanastahili pongezi sana labda waloweka mpira wavuni wanastahili pongezi zao pia kwa sababu wapo wengine walipata hizo nafasi wa kuzitumia lakini mwisho wa siku 
Simba walistahili kupata ushindi wale upata na pongezi pia kwa mashabiki wa Yanga na Yanga kwa ujumla kwa sababu inaonekana pia tunaanza kukua kisoka kwa sababu mbali ya kwamba wachezaji na timu zenyewe zinakuwa kwa viwango sana sio kidogo mm. ndio maana Yanga leo hii kabla msimu ilikuwa ya 75 leo hii ya 28 kwa mujibu wa vigezo vya CAF yani shirikisho la soka barani Afrika Simba leo hii ni ya nane kwa ubora barani Afrika kwa hiyo timu zinakuwa mashabiki ndio kwa tatizo kidogo wao hawaendani hawakui kwa kasi ya timu zao lakini kwenye mechi imeonyesha kuna kukua unajua kwa sababu gani nasema hivi mm. tumezoea mechi za Simba na Yanga zikishachezwa maneno za si anaanza wanaanza kuchagua mchezaji mmoja mmoja na kuanza kwa yani una point na kuanza kushutumu wachezaji ndio wataanza ule mchezaji fulani sijui kazingua sijui ni nini moja wakitoka hapo kocha kocha kazingua kikosi gani kile sijui nini upo lakini kubwa zaidi katika lawama huwa ni kwa muamuzi refa kazingua sijui ni nini nini lakini katika mechi ya jana kama wapo wanaosema refa wanaosema mchez, kuna mchezaji yanga kazingua wanaosema kocha nabi kazingua mm. mm. watakuwa wachache sana Ndiyo. wengi wao wanaamini kabisa simba alistahili kushinda mm. kutokana na mbinu walizotumia wa, timu yao ijipange zaidi mm. kwa mechi zijazo okay. kwamba yanga wajifunze sasa kucheza mm. katika mechi ambazo wao wanakuwa second best okay. hilo ndo ambalo naweza kulisema Yeah. Bana Ramadhani Baduke mimi kushukuru sana. Shukran jazila. Lakini bado tunaendelea hapa. Mm -hmm. e, tunakwenda tu mapumziko tukirejea hapo tutatazama pia mingine katika mchezo huu huu. Asa pia tutausanisha pia na vitu vingine. Okay. E, Sawa. Mimi naitwa Nicholas John na tupo na Ramadhani Baduke mzee wa data. Tunakwenda mapumziko tutarejea tena hapa kwa ajili ya kutazama taarifa nyingine lakini kubwa zaidi tutakwenda kuziangazia Simba na Yanga ambapo mchezo wao ulipigwa na mwisho wa siku klabu ya Wekunda Msimbazi Simba iliibuka kidedea baada ya kuacha banga eh, watani wao mambo mawili bin sufuri. Kubwa zaidi unaweza kusema kwamba klabu ya Yanga Afrika eh, Ramadhani Baduke amesema kwamba walizidi wa mbinu na sio yeah. kuteleza kama mimi nilivyosema kwamba waliteleza wapi hapana walizidi wa mbinu za kiufundi mwisho wa siku eh, mbinu za makocha zikaonekana kwamba kocha wa Simba mbinu zake ziko vizuri twende yeah. mapumziko tukirejea hapo moja kwa moja tutazame maswali mengine na Ramadhani Baduke mzee wa data